voir des visages. Ah, ok, euh, je m'excuse, on m'a indiqué que c'était enregistré. Voilà, donc euh, c'est aussi un, un exercice pour moi euh, assez inédit en fait. Euh, bah, c'est la première fois que je fais euh, une conférence comme ça au Québec d'abord. Jean-Claude, c'est juste que ton micro est fermé. Ouais. Ah, OK. Maintenant, ça va Oui. OK, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je disais que c'était original pour moi. Euh, de parler à des personnes pour qui c'est le matin, quand pour moi c'est l'après-midi, euh, de parler euh, au Québec. La seule fois que je suis venu à Montréal, euh, c'était au fait en 1984 à Pâques. Je venais d'avoir ma première fille. La maman de ma première fille était venue euh, vivre au Québec en certain temps euh, avant que je la connaisse. Elle avait été si bien intégrée au Québec qu'à peine ma fille née, c'est-à-dire elle avait deux mois, qu'il fallait aller voir ses amis euh, aux alentours de, comment ça s'appelle, l'avenue Sainte-Catherine ou quelque chose du style. Euh, et puis, euh, euh, mais c'est ma seule connaissance du Québec. Donc, je risque de dire des trucs euh, qui sont un petit peu à côté de la plaque, vu que je vais parler avec mon point de vue un peu, un peu suisse. Par rapport à la migration au Québec, je sais peu de choses. Les 15 minutes qu'on a discuté tout à l'heure avec Jennifer et Aïda, et puis euh, ce que j'avais euh, appris un peu des Suisses, euh, des paysans suisses qui, au 19e siècle, puis ensuite, dans les années 60-70, avaient migré au Québec, où ils étaient euh, finalement, euh, je crois... Euh, effectivement assez bien accueillis euh, dans le sens euh, où on valorisait leur fait, le fait qu'ils pouvaient euh, euh, oui, valoriser aussi la, la terre québécoise. Euh, mais bon, vous ne vous gênerez pas dans la discussion pour me dire ce qui ne correspond absolument pas à votre réalité. Je suis aussi... Euh, hyper heureux de voir ce mélange de personnes, des professionnels, des personnes qui travaillent à promis, des personnes qui sont peut-être des, entre guillemets, des usagers, des usagères de promis. Et je trouve que là aussi, c'est un sacré euh, témoignage euh, de volonté d'intégration qu'on ne voit pas toujours en Europe et en particulier en Suisse. Euh, alors bon, je, je dirais peut-être d'abord un peu ma, quelle est ma, ma définition de, de l'intégration. Ah oui, peut-être parenthèse. Ne vous gênez pas de m'interrompre. En principe, les questions, c'est à la fin. Mais si vous trouvez que je dis des bêtises, vous ne comprenez pas ce que je dis, vous m'interrompez, il n'y a pas de souci. Donc, euh, en, en Suisse, hein, je, je vous parle de ce qui se passe ici, plus les années passent, ça fait 30 ans que je travaille avec des personnes migrantes, plus la définition de l'intégration est étroite. Grosso modo, aujourd'hui, euh, la définition de l'intégration par l'État, c'est euh, savoir le français, être autonome financièrement, n'avoir pas de poursuite judiciaire. Euh, on, en résumé, c'est ça, on va dire. Et euh, en fait, avec ces définitions, ça donne l'impression que l'intégration, c'est du ressort de la personne qui vient d'ailleurs et que donc, euh, c'est l'unique à devoir faire euh, des efforts d'intégration. Ma définition de l'intégration, elle n'est pas super originale, mais je dirais quand même que personnellement, plutôt que d'intégration, je parle d'intégration créatrice. Intégration créatrice, ça veut dire... Quoi Ça veut dire que, justement, euh, euh, toute intégration est en fait une création et euh, qu'elle ne tombe pas du ciel, que euh, toute personne migrante est un créateur d'intégration 
par rapport à laquelle il n'y a pas en soi de modèle. Euh, je, je donne toujours, les, pour parler d'intégration créatrice, j'ai envie de dire, c'est se créer une identité nourrie d'appartenance plurielle, c'est-à-dire de comment on même marié d'une certaine façon son monde d'origine et son monde d'accueil. Euh, je donne toujours l'image pour parler de l'intégration créatrice en disant que c'est comme si euh, la personne devait prendre dans une corbeille, la corbeille du monde d'origine, euh, des fils d'une de, certaine texture, euh, d'une certaine couleur, et puis qu'il allait prendre dans la corbeille du pays d'accueil d'autres fils, d'autres textures, d'autres couleurs, et bien avec cela, avec ces fils pris de l'une et l'autre corbeille, il allait faire un tissage, un tissage qui allait chaque fois avoir des motifs différents, qui serait en quelque sorte à chaque fois une création différente, et que donc, dans ce sens-là, qu'il n'y aurait pas de modèle d'intégration. Donc, pour moi, dans ma définition de cette intégration créatrice, qui ressort quand même très, très clairement, c'est que doivent persister les, les fils euh, issus du monde d'origine, qu'il doit y avoir une nourrir sa loyauté au monde d'origine, entre autres évidemment nourrir la langue d'origine, de pouvoir aussi euh, la partager euh, avec ses enfants, permettre à ses enfants de se créer eux-mêmes une intégration créatrice et que donc, euh, en tout cas, il s'agit d'éviter euh, ce que j'appellerais une assimilation, c'est-à-dire une autre euh, façon de faire les choses, c'est-à-dire de vouloir être plus québécois qu'un québécois, d'apprendre son accent de moins euh, et puis euh, de mettre à la poubelle euh, son monde d'origine pour moi, ce, cela, ce n'est clairement pas une intégration, même si des gouvernements européens définissent l'intégration plutôt sous forme d'assimilation. Je dirais qu'il y, y a encore deux postures possibles quand on est dans un pays d'accueil, donc à part l'intégration créatrice et l'assimilation. Une que je définis comme « ghettoisation », je mets ça en guillemets parce que le mot n'est peut-être pas super bon, mais c'est euh, l'inverse, c'est-à-dire, c'est, euh, euh, bah je, je pose à, à Bénédicte, là, euh, vu que tout à l'heure on a parlé ensemble, si tu décidais de, de, de refuser complètement tout ce qui vient du Québec, ce qui n'est visiblement pas ton cas, vu que tu es ici avec nous aujourd'hui, et de vouloir reproduire euh, ta vie à Kinshasa dans les rues de Montréal, et euh, que tu te restais enfermé dans ton monde d'origine, eh bien, ce serait une forme de ghettoisation. Mais évidemment, ce n'est pas ton cas. Je donnerai tout à l'heure un exemple. Et puis, il y a encore une quatrième possibilité euh, qui, pour moi, en tant que pédopsychiatre au départ, est des fois effectivement un, un souci euh, et que j'ai observé chez des jeunes, bien souvent, alors, encore une fois, en Europe, je ne sais pas si ça se produit au Québec, mais qui est le, le fait de, de la personne qui finalement met à la poubelle ces deux mondes, ces deux mondes son monde d'origine et son monde d'accueil, et qui se trouve dans une posture de ce que j'appelle une double marginalisation, marginalisation face à son monde d'origine et marginalisation face à son monde d'accueil. Et souvent, ça arrive chez des adolescents, chez des jeunes qui, euh, depuis l'école, en fait, c'est comme s'ils avaient eu, depuis euh, qu'ils arrivent à l'école, euh, une corde dans chacune de leurs mains, une corde qui les rattache euh, au monde d'origine. Son monde d'origine, c'est qui Ce sont ses parents, ses frères, ses sœurs, ses oncles, ses tantes, ses grands-parents, euh, peut-être les ancêtres euh, enterrés dans le cimetière du village et puis à l'autre corde, c'est les enseignants qui s'ajoutent les uns aux autres au cours de sa scolarité, les infirmières scolaires, les, 
les pédiatres, les pédopsychiatres, les assistants sociaux, qui, à quelque part, ont, ont, ont vit à quelque part que ce jeune euh, ne soit pas aspiré dans son monde d'origine par sa famille et qui cherche, au contraire, à l'aspirer davantage dans son monde d'accueil. Et puis, ça se nourrit euh, au fil du temps. Il y a souvent parfois, en Suisse, peut-être effectivement grâce aux actions promis par Olka au Québec, c'est le fait que ce jeune se, commence à se trouver un peu écartelé. C'est-à-dire que la famille a, a peur de perdre son enfant et, et tire un peu sur sa corde. Euh, L'école trouve que cet enfant... Euh, euh, est trop aspiré ça, par sa famille, que la famille euh, ne suit pas assez l'école, qu'il ne signe pas l'agenda scolaire toutes les semaines, euh, <coughs> etc. Et puis qui ont tendance à le tirer vers le monde d'accueil. Et puis le jour où à 13 ou 14 ans, euh, <coughs> la fille vient se plaindre à l'infirmière scolaire, le fait que... Euh, ses parents ne la laissent pas sortir le soir, etc. Bah, tous ces intervenants du pays d'accueil vont se dire « mais il faut éviter qu'elle soit euh, euh, embobinée par sa famille euh, dans son monde d'origine » et ils vont tirer encore plus fort. Puis la famille risque d'avoir peur de perdre leur enfant <coughs> qui parle plus facilement français que Lingala ou euh, créole haïtien ou que je ne sais pas quelle langue. Et donc, petit à petit, le, le jeune se retrouve avec 10, 15, 20, 25 personnes qui tirent sur la corde pour le relier au pays d'origine, et puis d'autres, 10, 20, 25 personnes qui tirent vers le monde d'accueil. Puis le jeune, écartelé entre ces deux mondes, eh bien, euh, il n'a pas tellement de solutions. L'intégration créatrice, ça voudrait dire de faire un nœud avec ces deux cordes. Mais si vous avez... 20, 25 personnes qui tirent de chaque côté, faire un nœud, c'est impossible. Et donc, l'intégration créatrice est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour se sauver de ces cartellements Une de ces solutions, ça serait de lâcher une corde. Mais lâcher une corde, si vous avez 25 personnes qui tirent de l'autre, vous allez tomber sur les fesses, vous allez vous faire très très mal. Et donc, c'est effectivement ce qui arrive par rapport à ces jeunes qui cherchent à quelque part l'assimilation au monde d'accueil, qui cherchent à être plus suisse qu'en Suisse, peut-être plus québécois qu'en québécois, parce qu'effectivement, quand un arbre se coupe de ses racines, eh bien, qu'on qu le coupe de ses racines, eh bien, il n'y a plus de sève pour nourrir ses branches et faire pousser des feuilles. Et puis, de la même manière, si ce jeune coupe le lien avec son monde d'accueil, eh bien, il va avoir des problèmes effectivement d'intégration sociale, professionnelle, etc. Puis il se fera effectivement très mal. Alors, plusieurs de ces jeunes lâchent les deux cordes, et c'est ça la double marginalisation, se crée un troisième monde qui peut être le monde... De, de bandes de jeunes qui font des conneries dans les banlieues parisiennes. Ça peut être le fait d'être dans un groupe qui est sujet à la toxicomanie. Ça peut être, y compris, des formes de radicalisation. Juste, j'avais fait une recherche à l'époque sur les, jeunes, les personnes qui avaient été auteurs des attentats à Bruxelles et euh, Paris. Et si on voit leur biographie, on a énormément qui ont une histoire de double marginalisation. Euh, double marginalisation, donc, à propos de cette radicalisation, j'insisterai pour dire que la responsabilité est partagée entre les familles et la société d'accueil qui cherchent tous les deux à aspirer le jeune à tirer sur leur corde. Une autre forme de double marginalisation qui est plus dramatique encore, c'est le suicide. Euh, et je raconte toujours l'histoire d'une jeune fille que je n'ai jamais connue, mais on m'avait fait intervenir dans une école alors qu'elle s'était suicidée deux jours avant euh, pour faire un, un débriefing des enseignants. 
et où les enseignants disaient « Ah, mais cette jeune fille albanaise, elle était magnifique !» Elle a fait tous les efforts pour s'intégrer. Elle est arrivée il y a deux ans en Suisse. Mais ils n'avaient pas compris qu'être albanais, ça veut dire autre chose qu'être musulman. Et les enseignants disaient ben, au bout d'une année, elle avait décidé de ne pas faire le ramado. Au bout de deux ans, elle acceptait de manger du porc à la cafétéria. Elle était vraiment splendide. Par contre, avec les parents, c'était terrible. On n'avait pas de relation, c'était la catastrophe. La première fois, on a réussi à se parler convenablement, c'est hier, quand on est allé donner les condoléances à la famille. En gros, par son suicide, elle permettait de rejoindre pour la première fois ses parents et les enseignants qui pouvaient se réunir autour du cercle. Alors, c'est évidemment des exemples extrêmes, mais quand je parle d'intégration et d'intégration créatrice, ça veut dire, comme je suis pédopsychiatre, alors juste pour les enfants et les ados, comment permettre à créer un monde partagé entre les parents et euh, les intervenants auprès des enfants et des jeunes, comment permettre entre eux, puis j'utilise déjà ce mot que je reviendrai après, une relation de reconnaissance mutuelle. Bon, je reviens un petit peu sur un autre plan. Euh, comme Aïda m'a raconté tout à l'heure, j'avais oublié qu'elle avait grandi ou qu'elle avait vécu à Moudon, donc, je vais revenir à, je vais venir à Moudon. Moudon, c'est une petite ville dans le canton de Vaud qui se trouve à 20, 25 km de Lausanne. Euh, et qui, dans mon histoire, a joué un rôle relativement important, en tout cas, euh, ses environs. Euh, parce que, bon, je... J'ai commencé, donc euh, c'était euh, appartenance, donc cette association que j'ai contribué à créer à, à Lausanne, euh, qui travaille avec des migrants, souvent des migrants en situation de précarité, souvent des requérants d'asile. Eh bien, euh, à force de travailler euh, avec ces personnes qui venaient de loin, avec euh, finalement où il y avait, il y avait tellement de différences entre moi et eux. Mais petit à petit, ce qui m'a frappé, c'était le fait, mais en fait, euh, est-ce que je ne serais pas, moi aussi, un migrant Est-ce que le migrant, c'est que lui, ou est-ce que je suis, moi aussi, un migrant Moi, je suis né à Lausanne, la ville où je travaille. Euh, quel sens ça de dire que je suis un migrant, même si j'ai vécu trois ans au Nicaragua, une année et demie à Sarajevo mais bon, c'était des tons assez courts. Et puis là, il y a eu euh, une histoire, c'est que euh, au moment où on crée cette association Appartenance, je travaillais aussi euh, comme pédopsychiatre consultant à Moudon, euh, dans un centre pour des enfants qui avaient des troubles du langage, au château, là-haut, dans le bourg euh, Aïda. Et euh, et un beau jour, euh, dans... que je, je vois un enfant qui est accompagné de sa maman, et sa maman, elle me dit, euh, « Docteur Métro, docteur Métro, est-ce que vous n'auriez pas le petit-fils de Blanche ?» Alors bon, je dois avouer d'abord que les psychiatres, ils supportent mal, en tout cas en Suisse, qu'on leur pose des questions. Ils aiment bien connaître toute l'histoire des gens qu'ils rencontrent, mais eux, ils ne vont rien dire d'eux. Donc, je me suis dit, mais elle est vachement curieuse. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, ben, je vais être sympa. Euh, oui, 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 ma grand-mère, c'était blanche. Puis elle me dit, elle était géniale, votre grand-mère. Alors, ma grand-mère, c'était ma grand-mère paternelle qui était née dans un petit village à 4 km. Ce n'est pas les distances québécoises à 4 km de ce petit bourg de Moudon. Euh, pour Aïda, c'est Hermonge, si ça te dit quelque chose. Et puis, ils avaient, ils avaient une ferme, en fait, euh, mes arrière grands parents qu'avait qu repris mon grand-père, mais qui a fait euh, faillite. Mais eux, ils ne sont pas partis au Québec, euh, comme d'autres, ils sont partis à Lausanne. Et donc, ils sont venus à Lausanne. Et... Euh, mon grand-père est décédé assez rapidement. 
Et puis ma grand-mère, bon, elle est restée à Lausanne. Elle ne nous a jamais fait voyager, voir son village natal. Cette grand-mère, à l'inverse de ce que disait cette maman de ce petit garçon, euh, cette grand-mère, moi, je ne la trouvais pas géniale, je la trouvais insupportable. Elle était décédée quand j'ai rencontré cette, cette femme, mais elle était aigrie, acariade. Elle ne supportait pas les gamins. Elle était sourde comme un pot. Il y avait un seul jeu qu'elle aimait jouer, mais, quand elle, mais comme très vite j'ai commencé à la battre, elle ne supportait pas. Et puis, j'avais envie de m'échapper de chez elle. Le gag, c'est qu'elle habitait dans un minuscule appartement dont les seules fenêtres donnaient sur le cimetière de Lausanne. Et donc, pour m'échapper, je devais regarder les tombes. C'était la catastrophe. Puis alors, je dis à cette femme, « Alors, vous la trouviez gênale, ma grand-mère, alors ?» Elle me dit, « Oui, elle venait euh, toutes les semaines au village une fois. » Donc, moi, j'ai eu euh, combien 32 ans quand elle est décédée. Elle ne m'a jamais amené à son village, mais elle y allait toutes les semaines. Elle me dit, et elle allait visiter les, les familles qui avaient des soucis. Elle allait visiter les gens qui vivaient des deuils, qui avaient des conflits de couple, où il y avait les enfants. Non, mais je me suis dit, moi qui étais sûr, que j'étais fier d'être le seul pédopsychiatre de la famille. Non, mais cette grand-mère que je trouvais insupportable, elle avait aussi fait ça. Et puis, elle nous apportait de l'aide. Et puis, en réfléchissant là-dessus, euh, je me suis après dit, ensuite dit, mais en fait, euh, ma grand-mère, euh, c'était une vraie migrante. Elle avait voyagé de 25 kilomètres de ce petit, petit village d'Hermange pour aller à Lausanne, mais elle ne s'était jamais intégrée à Lausanne. Elle n'avait pas de lien avec ses voisins. Lausanne, c'était la tombe qu'elle avait sous sa fenêtre, les tombes qu'elle avait sous sa fenêtre. Et elle vivait quand elle rentrait au village. C'était l'exemple d'une migrante qui ne s'était pas intégrée. Et donc, je me suis dit, mais en fait... On n'a pas besoin de venir de Haïti, du Congo, d'Érythrée, d'Afghanistan ou de Syrie pour être migrant. On peut être migrant quand on vient de 25 km de distance. Juste pour la petite histoire, mais, mais tu ne lui dis pas, euh, Aïda, que j'ai parlé d'elle, hein, euh, parce que sinon elle ne va pas être contente. Mais n'empêche qu'il y a une, un petit rebondissement dans cette histoire. Euh, qui est aussi hyper intéressant. Vous allez me dire que je ne fais pas beaucoup de théories, que je raconte des histoires sur moi, mais il s'avère que... Euh, donc, Aïda connaît une de mes filles qui s'appelle Zelda, qui a 26 ans aujourd'hui. Et en 2009, oui, en 2009, donc, elle en avait 11, 12, il s'avère qu'un jour, parce qu'en Suisse, je ne sais pas comment c'est au Québec, euh, on a un lieu d'origine. Puis ce lieu d'origine est souvent attaché au, au nom de famille. Et donc, le lieu d'origine de ma fille, c'est Hermanche, le village, en fait, d'où venait ma grand-mère. Et elle me dit, mais euh, écoute, papa, c'est marqué Hermanche, on n'est jamais allé à Hermanche, est-ce qu'on ne pourrait pas aller une fois euh, voir le village et puis, je lui dis, oui, OK. Euh, moi, je ne connaissais pas non plus. Puis, elle me dit, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas aller avec grand-papa Parce que mon père, à ce moment-là, avait à peu près huit tontons. Mais il était très gravement malade. Alors, euh, on propose à mon père de venir visiter son village d'origine. Et puis, en fait, euh, mon père dit, ah, mais ça, c'est génial. Je viens avec vous. Mon père, qui ne m'avait non plus pas montré le village où il était né, il avait vécu jusqu'à deux ans. Et puis... Euh, on, euh, on, on se prépare pour y aller, mais mon père était très gravement malade, et euh, arrivé le samedi, on voulait y aller, il dit non, je ne peux pas, je suis malade. Alors bon, on va au village juste avec ma fille, puis ma fille, elle prend des photos de toutes les maisons du village, qui n'est pas très grand, puis elle dit, on va montrer ça à mon grand-papa, puis on va lui demander dans quelle maison euh, il est né. Et donc, euh, on fait ça, puis on 
on va montrer les photos à mon père. Et il y a quelque chose de, de vraiment assez, assez fou, c'est que mon, mon, mon père reconnaît la maison, puis il dit, ben, samedi prochain, je viens avec vous. Et le samedi suivant, on est allé ensemble. Mais c'était fou parce qu'en en fait, le lundi, il allait entrer dans une institution de soins palliatifs où il allait mourir. Et ça serait en fait le dernier voyage qu'il a fait en, en dehors de Lausanne et de son, ensuite de la maison de soins palliatifs. Et puis, bon, on a vu, on est allé dans la maison. Il a dit, euh, bon, on ne va pas rester devant, on va frapper à la porte. On était accueillis par les gens qu'on réussit à retrouver l'acte de vente de la maison. Mon père était ému aux larmes. Et c'est fou parce que c'est vraiment une histoire de migration où, où euh, on rentre dans son village où il était né à la veille de sa mort ou pour beaucoup de migrants après leur mort et que cette migration de 25 km elle a des ressemblances avec des migrations de personnes qui viennent, viennent de beaucoup plus loin. D'où mon idée à partir de là on ne peut pas séparer les personnes migrantes et les autochtones. Ce n'est pas une bonne distinction. C'est une distinction qui peut être source d'exclusion pour certains migrants, de rejet, etc. Mais qu'on aurait peut-être intérêt à se considérer tous des migrants et de voir les différences ailleurs. Quand je dis les différences ailleurs, c'est qu'évidemment, on n'est pas tous les mêmes migrants que c'est évidemment différent que euh, la migration de ma grand-mère, que la migration d'une personne qui demande l'asile au Québec en venant d'Haïti, qui a vécu des souffrances insupportables depuis au moins 40-50 ans, sans parler de la colonisation qui a précédé. Et donc, il y a évidemment des distinctions importantes. Alors bon, voilà, j'étais parti avec cette idée, nous sommes tous des migrants. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais en fait, euh, on n'est pas seulement des migrants dans l'espace, comme ma grand-mère, euh, comme euh, les personnes parmi vous qui, qui viennent d'un autre continent, euh, mais on est peut-être aussi des migrants dans l'espace. Non, non, je déconne. On n'est pas seulement des migrants dans l'espace, mais on est aussi des migrants dans le temps. On change de monde, parfois sans bouger. Le monde change autour de nous et euh, on passe d'un monde à l'autre. Je, je donne euh, on, juste un petit exemple. Euh, euh, oh, je ne je, je sais pas... Euh, vous êtes des Québécois, moi, à l'époque, euh, quand euh, j'étais jeune, euh, j'adorais Charles Bois, Vigneault, euh, les chanteurs québécois. Il y avait toute la question de, de l'indépendance du Québec. Et, euh, et, euh, et, et j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait dans le même monde au Québec qu'à cette époque, euh, que le monde a quelque part changé, que... En tout cas, pour les vieux, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent dans le Québec d'aujourd'hui Je ne sais pas. Mais pour prendre un autre exemple, Jennifer, très sympa, elle m'a dit, tu peux mettre en PowerPoint. Je n'utilise jamais de PowerPoint. Je suis absolument... Euh, je ne sais même pas comment l'utiliser. Et c'est vrai que moi, je suis un migrant très mal intégré, pas du tout intégré créativement. C'est-à-dire que j'ai changé de monde au cours de ma vie. Euh, à l'époque, quand on faisait, euh, on voulait rencontrer quelqu'un ou téléphoner à quelqu'un, ben on téléphonait au, au téléphone fixe de la personne. Et puis, si elle n'était pas là, elle n'était pas là. Et puis, euh, si c'était urgent, on allait la chercher. Sinon, on allait rappeler plus tard. Et on n'était pas du tout comme ces ados aujourd'hui qui envoient un WhatsApp à quelqu'un ou je ne sais pas quel, quel type de réseau social, puis qu'ici, il n'y a pas de réponse dans les trois secondes, c'est la panique totale, on va chez le psychiatre, donc je caricature. Et, euh, et la question du lien social, de la temporalité du lien social a effectivement complètement changé avec le téléphone portable, avec Internet, etc. etc. Encore aujourd'hui, comment savoir ce qui se passe à Gaza euh, 
dans les journaux, c'est la catastrophe pour avoir des infos euh, et qu'il faut aller sur des réseaux sociaux, mais comme il y a... Euh, euh, enfin bref, on tombe toujours sur ce qu'on veut trouver. Euh, et, et donc, c'est super difficile de s'informer. Et très sincèrement, je pense que même en vivant toujours à Lausanne où j'ai passé mon enfance, j'ai changé de monde. Je suis dans un monde où le lien social n'est pas le même que celui qui était à l'époque et en passant où les migrants ne sont pas les mêmes non plus. Alors, c'est juste une petite histoire parce que je ne peux pas m'empêcher de raconter aussi cette anecdote qui peut-être ne vaut rien au Québec. Euh, mais la migration en Suisse... Évidemment, il y a eu des, des personnes qui venaient d'autres pays depuis tout le temps, euh, mais dont, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup eu de migrants italiens qui étaient des migrants économiques, qui venaient donc de la porte à côté et qui étaient donc des travailleurs immigrés, qui avaient des statuts précaires, c'était des travailleurs saisonniers qui devaient travailler euh, 10 ans en Suisse, ensuite 5 ans, pour pouvoir, pendant neuf mois par année, pour pouvoir ensuite avoir un permis de séjour stable. Ils n'avaient pas droit au regroupement familial. Euh, ils vivaient des situations difficiles. Et puis, euh, les psychiatres qui sont, qui sont très malins, beaucoup plus que tout le monde, n'est-ce pas Et qui ne sont surtout pas sujets aux préjugés, eh bien, euh, ils ont inventé, euh, pas seulement les psychiatres, mais les médecins aussi, ils ont inventé dans les années 60 le diagnostic de syndrome transalpin, c'est-à-dire de la maladie des Italiens. Et la maladie des Italiens, c'était des euh, personnes qui construisaient les autoroutes suisses ou les barrages, qui avaient un accident de travail et qui continuaient d'avoir mal, même après qu'on leur ait réparé leur fracture ou leur luxation de l'épaule. Et donc... Euh, alors, ce qui est drôle, c'est qu'en France, qui est juste en face du lac à Lausanne où j'habite, le lac Léman, on parlait du syndrome méditerranéen parce que c'était les Algériens et pas les Italiens. Mais il y a un psychiatre en 1960 en Suisse qui cherchait à quoi c'était dû le syndrome transalpin. Et il va jusqu'à déduire qu'il existe une personnalité prémorbide typiquement transalpine. Les transalpins, ce sont les Italiens caractérisé par un attachement pathologique à la mama. Euh, la preuve, c'est qu'ils n'arrivent pas à se passer de pizza, de spaghetti et d'huile d'olive. Et qu'en fait, comme ils sont séparés de leur mère, ils font une régression à la phase orale, le stade où le bébé tête le sein de sa mère. Mais ils remplacent leur mère par les assurances et ils veulent têter le sein des assurances helvétiques. Et il va même jusqu'à proposer de mettre des psychiatres aux frontières à l'époque pour pouvoir cibler ces porteurs de la personnalité prémorbide. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'autre, il est souvent vu en Europe, comme il a été souvent vu, comme porteur d'un déficit par rapport à soi, un manque. Et pas seulement un manque, un retard. Il est resté un bébé, cet Italien. Et moi, pour moi, ma grand-mère, elle, elle était restée une paysanne. J'avais tout à fait intégré ce modèle des déficits. Ce modèle des déficits où on va voir, euh, on va voir, on va cibler les manques chez l'autre plutôt que son génie créateur. Et franchement, maintenant, quand on est en Europe et qu'on voit par exemple des mineurs non accompagnés qui viennent d'Afghanistan, on peut se dire qu'ils sont admirables avec les barbelés aux frontières et tout le reste qu'ils arrivent à venir jusqu'ici. Ils ont un véritable génie. Mais ça, souvent, on l'oublie. Donc, mon premier conseil, alors j'ai mis longtemps avant d'y arriver, mais c'est vraiment pour favoriser l'intégration créatrice, d'une part, nourrir le lien au monde d'origine, sinon il n'y a pas d'intégration créatrice, et deuxièmement, c'est de pouvoir euh, tout faire pour éviter un regard de, sur l'autre en termes de déficit, mais d'essayer évidemment de mettre l'accent plutôt euh, sur ses richesses. Euh, 
Alors, on verra qu'est-ce que ça veut dire. Je reviens maintenant un peu en arrière. Je disais que ma grand-mère était une migrante, de la même manière que Bénédicte est une migrante, qu'Aïda est une migrante, euh, qui s'amuse à changer de pays euh, toutes les quelques années, euh, que moi-même, je suis un migrant qui n'arrive pas à m'habituer au PowerPoint et à toute la technique moderne et qui restait dans le monde du lien social d'Anton. Mais je trouve que c'est chouette. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire un migrant C'est-à-dire que si par hasard, je venais dans trois semaines à Montréal et que je passais des vacances au Québec pendant deux semaines, bah non, je ne serais pas un migrant. Il ne faut quand même pas déconner. Hein J'aurais fait un petit voyage touristique et puis je serais rentré chez moi. En fait, pour moi, la définition de la migration, c'est une définition en termes de perte et de deuil. Ça, c'est le psy qui parle. Pour qu'on puisse parler de migration, il faut que la personne qui, qui soit passée d'un monde à l'autre ait vécu euh, des pertes signifiantes. Et ces pertes signifiantes, elles peuvent être de, de trois ordres. C'est ce que j'appelle d'une part des pertes de toi, c'est-à-dire toi, T-O-I, c'est-à-dire des pertes de personnes ou de choses signifiantes extérieures à soi, les gens qu'on a laissés dans le pays d'origine, en Bosnie, en RDC ou ailleurs, ou dans le village de ma grand-mère, euh, c'est euh, la maison qu'on a habitée, les amis, etc., etc., maison qui a peut-être été brûlée suivant d'où on vient. Ça, c'est des pertes de toi. Mais à côté de ces pertes de toi, il y a des pertes de soi. C'est-à-dire qu'en migrant, souvent, on perd une partie de soi-même. On a été, alors je ne sais pas comment c'est au Québec, on a une formation dans son pays d'origine, et puis elle n'est pas reconnue dans son pays d'accueil, et on doit aller... Euh, faire la plonge dans un café pour gagner sa vie. Et évidemment, l'image de soi se ratatine, c'est une perte de soi. Euh, une perte de soi, on est considéré comme un bon père, une bonne mère dans son monde d'origine. Et puis dans le monde d'accueil, parce qu'on a de temps en temps, on donne une gifle à son enfant, on est vu comme un parent... Euh, qui n'a rien compris aux droits de l'enfant, on est un mauvais père, puis peut-être un mauvais euh, conjoint, vu que c'est toujours, on laisse toujours la femme à la maison, je caricature n'importe quoi. Mais en gros, l'image de soi de nouveau se ratatine. Il peut y avoir des pertes de soi. Et puis évidemment, il y a aussi des pertes de sens. Des pertes de sens, euh, euh, le dans son monde d'accueil, le sens qu'on donne au monde n'est euh, plus le même que celui qu'on pouvait donner dans son monde d'origine. Alors, on a parlé là du sens d'être père, d'être mère, mais ça peut être euh, le sens donné à la maladie, le sens donné à l'éducation, le sens donné à la mort, le sens, etc., etc. Et donc, on peut vivre... Des... <rire> Euh, évidemment, ça, tout à coup, ça fait penser à la question de la langue, parce que, évidemment, le, le sens est transmis par la langue. Et c'est pour ça que, pour, pour diminuer un peu les pertes de sens, la nourriture de la langue d'origine est, est super importante. Alors, je suis désolé, Bénédicte, parce que j'arrête pas de parler de toi, vu que tu es la seule à qui j'ai parlé au début, mais il s'avère que, que quand je parle de ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à Kinshasa, parce que je suis allé, euh, mais ça fait, je ne sais pas, 15 ans, quelque chose du style, à Kinshasa, passer une dizaine de jours, invité par la Croix-Rouge belge, où je devais animer un, un, un atelier pour des personnes, des éducateurs entre autres qui travaillaient dans une structure financée par la Croix-Rouge belge pour des anciens enfants soldats. C'était par ailleurs la catastrophe cette structure, mais ça c'est autre chose. Et puis il y avait la première rencontre, 
Moi, j'adore les longues, même si je les comprends mal. C'est juste dire d'Oberden en serbo-croate, mais à part ça, ça ne va pas beaucoup plus loin. Et euh, oui, perte de soi. Parce qu'elle m'a rappelé tout à l'heure, Aïda, on parlait en tant que père, et puis ma fille, la même dont j'ai parlé tout à l'heure, elle avait 4-5 ans quand on a vécu une année et demie à Sarajevo. Et je m'excuse pour la parenthèse, et une fois que je l'accompagne à, à la garderie, euh, on, elle allait à la garderie là-bas, elle me dit « Papa, c'est la dernière fois que tu m'accompagnes, parce que vraiment, tu parles trop mal notre langue, j'ai honte de toi, euh, quand tu parles avec les éducatrices. » Ça, c'est une perte de soi assez signifiante. Mais bon, à Kinshasa, là, j'avais euh, animé cet atelier, et euh, il y avait, euh, je ne sais pas, une dizaine de personnes, et je leur propose de dire tous, de se présenter de leur langue d'origine. Alors, tu raconteras après, je ne sais plus combien de langues il y a au Congo, mais trois, quatre sont, enfin, il y en a plusieurs. Il y a quatre langues nationales, dont le Lingala, qui est la langue principale à, à Kinshasa. Mais en fait... Ce qui était fou, c'est qu'il y a deux de ces personnes présentes qui sont mises à pleurer quand je leur ai dit de se parler dans leur langue maternelle parce qu'elles m'ont dit « je ne la parle plus ». Et en fait, c'est vrai que les langues nationales, le Lingala, le Kikongo, le Swahili, etc., ont, puis le français et le français ont pris un peu le pas sur les langues d'origine et le lien à la langue vraiment maternelle était perdu. Et là, évidemment, ça rend très difficile le matin création créatrice. Donc, en tant que migrant, on vit des pertes de toi, des pertes de soi, des pertes de sens. Évidemment, elles sont certainement plus nombreuses pour euh, le, la personne demandeuse d'asile qui vient euh, de Haïti après avait, avoir vécu des misères que pour le Québécois qui euh, vient travailler près de chez moi. Euh, à, dans la, à Nestlé, euh, euh, l'entreprise qui habite près, pas très loin d'où j'habite. Mais qu'on voit qu'il en soit, tous les migrants vivent des pertes de toi, de soi, de sens. Mais une des différences fondamentales, c'est leur intensité. Et c'est vrai que quand je travaillais comme mineur non accompagné afghan aujourd'hui, euh, ou quand je pense à ma grand-mère, la, la multiplication des pertes de toi, de soi, de sens, n'est pas la même. Donc, on est tous des migrants, mais on n'est pas des, les mêmes migrants. Juste, je fais encore un lien entre le deuil et l'intégration créatrice. C'est dramatique. C'est 16h51, j'aurais absolument pas... Je viens de commencer ce que je voulais vous dire. C'est la catastrophe, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai fait trop d'anecdotes. Euh, bon, euh, je... Qu'est-ce que j'étais en train de dire j'ai perdu le fil en plus, c'est la carte. Ah oui, le deuil. Comment on peut définir le deuil Donc, après une perte, le psy suisse, le somalien dirait autre chose, vit en deuil. C'est une notion occidentale, mais bon, je trouve qu'elle est quand même utile. Comment on fait pour surmonter la, la mort d'un être cher Qu'est-ce qui peut être une issue positive de ce deuil Alors moi, je dis toujours que le deuil a quelque part, dire la réaction des êtres humains au, au, à la perte d'un être cher, mais aussi d'autres choses, hein, perte de toi, de soi, de sens, c'est vraiment quelque chose d'assez magique. C'est pour moi le, le joyau de la psyché humaine. Euh, et ce n'est pas pour rien que dans toutes les... Les sociétés, les vestiges culturels, archéologiques les plus anciens sont liés à l'art funéraire. En fait, le lien à la mort, la conscience de la mort, etc., c'est à la source de toutes les cultures, euh, avec la tombe comme un premier représentant. Et donc, en fait, à quelque part, le deuil est extrêmement créateur et la source même de toute création. Et pourquoi je dirais que c'est à la source de toute création Parce que finalement, quand on, quand on perd quelqu'un, euh, 
ben, on peut passer par une phase où on n'arrive pas à supporter qu'on l'a perdu. On imagine qu'on est en train de le recroiser dans la rue. On se réveille avec l'impression qu'on va le retrouver au petit déjeuner. On est un peu dans le refus, le déni de sa mort. Puis on passe par des phases où on est super triste, où il nous manque, où quand on pense à lui, c'est un vide. Comme le migrant qui pense à son pays d'origine, on s'entend un vide. Et puis à partir d'un moment, on peut peut-être transformer le vide en un, quelque chose de plein et de pouvoir, euh, en fait, euh, utiliser le souvenir de ce qu'on a perdu, de l'être qu'on a perdu, du pays qu'on a perdu, des souvenirs positifs, pour les planter dans la terre du présent, dans la terre du Québec, ou dans l'occurrence pour vous, pour laisser fleurir dans l'avenir euh, un nouveau monde, euh, une, un avenir, tout simplement, un devenir. Je pense toujours à un enfant au Golais qui avait perdu son père dans des circonstances absolument tragiques, que j'avais eu en thérapie à l'âge de 10 ans, qui s'était inscrit dans une équipe de foot et qui un beau jour me dit euh, « j'ai marqué un but dans l'équipe de foot » et il me dit « je l'ai dédié ce but à mon papa ». Parce que en fait, c'est mon papa qui, dans les rues du village, m'a appris au jouer au foot. Et si un jour, je suis un excellent joueur de football qui joue dans une grande équipe, ça sera grâce à mon papa. Son papa, ce n'était plus un vide. C'était le souvenir qui lui avait de, de, de jouer au foot dans les rues du village qui plantait dans la terre lausannoise pour s'imaginer un futur dans mon jour de foot. Moi-même... Euh, j'ai perdu un frère euh, quand j'avais 25 ans, lui il en avait 22, il est mort du cancer, euh, dans une maladie de Hodgkin. Euh, et puis euh, lui-même avait étudié les sciences sociales, ça a été un deuil super difficile. Euh, mais il s'avère que quand j'ai retrouvé dans un journal qu'il avait laissé après sa mort, euh, le fait qu'il avait assisté à des conférences dans anthropologue qui s'appelle Maurice Godelier, français. Et puis, ce qui fait qu'après sa mort, j'ai lu Maurice Godelier, puis j'ai continué de lire les livres qu'il a publiés ensuite, et j'ai lu un livre qu'il avait publié 15 ans après la mort de mon frère, et dans lequel, qui s'appelle « L'énigme du don », et dans lequel il parle de monnaie, de précieux et de sacré, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est pour vous dire que chaque fois que je parle, mon frère est présent. C'est une façon de, de penser que son deuil est à quelque part créateur. Et c'est pour ça que la perte, le deuil dans les questions de migration, ce n'est pas une catastrophe, parce que c'est quelque chose qui peut permettre, en fait, de nourrir une intégration créatrice. Bon. Je suis désolé, je n'arrive pas à dire ce que je voulais dire. Je voulais parler de reconnaissance, mais je vais quand même le faire en quelques minutes. Ça ne vous dérange pas, ça va Donc, en gros, si je reviens, euh, il s'agit de trouver un moyen pour l'intégration créatrice de marier son lien, de nourrir en même temps le lien au monde d'origine et au monde d'accueil, et que ceci ne peut se faire que par une reconnaissance mutuelle, une reconnaissance mutuelle entre, entre autres, les intervenants qui travaillent dans une structure comme promis, entre les professionnels qui rencontrent des personnes migrantes et évidemment ces personnes migrantes. Reconnaissance mutuelle, je dois aussi faire une petite parenthèse, en ayant travaillé pendant longtemps avec des personnes qui venaient de pays du Sud, mais aussi d'un euh, Sud proche, comme l'Italie et l'Espagne, ou l'ex-Yougoslavie, même si à cause de l'histoire et de la guerre, c'est devenu un pays lointain, euh, avec une histoire très différente de celle des Helvètes, eh bien, euh, j'ai senti que beaucoup de personnes qui, qui venaient en Suisse, alors il y a aussi, euh, vous savez probablement, mais que... Et en plus, avec nos gouvernements aujourd'hui en Europe, c'est vraiment la catastrophe et que les personnes doivent se noyer en Méditerranée plutôt que d'accoster en Italie. 
et qu'il euh, y a vraiment euh, un, un accueil plus que déficient des personnes qui viennent, qui viennent du Sud, mais beaucoup de personnes vivent euh, ce que j'appelle, de, de, si je devais décrire leurs problèmes en termes psy, enfin, en, psy, je n'utiliserai pas des termes psy, mais je parlerai de maladie de la reconnaissance. Ils ont le sentiment d'abord de ne pas avoir été reconnus. Et ce n'est pas une maladie récente, parce que l'Italien qui était vu comme attaché au sein de sa mère, remplacé par le sein des assurances, au niveau de la reconnaissance, de l'estime qu'on lui portait, vraiment, ce n'est pas génial. Donc, je me suis intéressé à la question de la reconnaissance. Et je dirais que il y a j'ai je, je entre autres lu des philosophes, entre autres le philosophe français qui s'appelle Paul Ricoeur, R-I-C-O-E-U-R, qui est très connu, mais le dernier livre qu'il a écrit à, à plus de 80 ans, près de 90, euh, « Parcours de la reconnaissance », et au philosophe allemand qui s'appelle Axel Honneth, H-O-2-N-E-T-H, et qui s'est aussi beaucoup intéressé à la reconnaissance, et un de ses livres d'ailleurs assez signifiant, il s'appelle « La société du mépris ». En gros, pour parler de nos sociétés, il dit qu'en fait, c'est l'envers de la reconnaissance, l'antonyme de la reconnaissance, le mépris qui est d'abord présent. Avoir vos visages et le magnifique témoignage de cette intégration créatrice québécoise, c'est peut-être pas le cas de chez vous, puis je suis à côté de la plaque, mais bon, j'ai des circonstances atténuantes parce que le, mon voyage au Québec se fait par vidéoconférence interposée. Et ces philosophes, ils soulignent qu'en fait, il y a trois grandes formes de reconnaissance. J'utilise là le langage de Ricoeur parce qu'il est francophone plutôt que de celui d'Honnête. Et il va dire que reconnaître, ça, signifie trois, ça peut signifier en français trois choses. Une chose, et je suis vraiment plus que désolé, Aïda, c'est la catastrophe, je ne t'ai pas reconnu tout à l'heure. Et euh, quand je dis je ne t'ai pas reconnu, ça veut dire quoi Ça veut dire je ne t'ai pas identifié comme étant Aïda. En gros, cette première forme de la reconnaissance, c'est la reconnaissance comme identification. Il faut avoir connu préalablement quelqu'un pour pouvoir le reconnaître. C'est ça la reconnaissance comme identification. Mais ce n'est pas ce nom reconnaître quelqu'un. C'est euh, par exemple dans l'enseignement, pour que <coughs> l'enfant arrive à résoudre un problème de mathématiques, je ne sais pas, il est parti à, de Montréal à 8h32, euh, l'autre est parti de Québec à 9h06, L'un fait du 100 km à l'heure, l'autre du 80 km à l'heure, il y a tant de kilomètres entre deux, à quel endroit ils se croisent, ben, l'enfant il doit pouvoir identifier quelle opération mathématique il va devoir utiliser pour résoudre le problème. Et le prof, pour savoir s'il a compris, il va devoir identifier s'il a compris les règles. De même dans l'apprentissage des longues, etc. De même en médecin et en psy, pour pouvoir reconnaître, par exemple, un diabète pour le médecin généraliste, une schizophrénie pour le psychiatre, il doit réussir à identifier la présence de tel ou tel symptôme, etc. Et certains spécialistes de l'intégration qui ne sont pas québécois, ils vont chercher à identifier où sont les barrières aux volontés d'intégration de ce migrant qui vient d'ailleurs et qui manque de volonté pour trouver sa place dans le pays d'accueil. Ça n'a rien à voir avec le Québec, vous ne m'en voudrez pas. Et donc, on utilise souvent la, la, la reconnaissance comme identification en tant que problème, en tant que professionnel. Et dans la reconnaissance comme identification, il y a un sujet et un objet. Le sujet c'est moi qui n'identifie pas Aïda, l'objet, c'est Aïda qui n'est pas identifié. Le sujet, c'est le professionnel qui cherche à identifier où ça coince dans l'apprentissage du français de cette personne venue d'ailleurs. L'objet, c'est cette personne qui suit des cours de français sans arriver à piger le minimum du, des règles de grammaire. Euh, ça, c'est une forme de reconnaissance. L'autre forme de reconnaissance, c'est 
la reconnaissance de soi-même, c'est-à-dire « je me reconnais moi-même capable de », c'est l'expression de Ricoeur, où il va parler de capacité. Il va dire, en fait, tous les êtres humains, à part si on est dans le commun ou si on a un QI de 10, eh bien, on a un certain nombre de capacités qui sont universelles, mais que le contexte ne nous permet pas d'exercer. Et il va, entre autres, mentionner, là, je n'ai pas de temps, mais je vais en mentionner juste deux, c'est le pouvoir dire et le pouvoir agir. Tout le monde a le pouvoir de dire, y compris le bébé qui peut crier quand il a faim ou quand il est triste. Tout le monde a le pouvoir de dire, je suis content, je ne suis pas content. Tout le monde a le pouvoir de dire, les salades que je vous raconte depuis une, une heure. Tout le monde a le pouvoir de dire, euh, euh, je vais aller faire du shopping au centre de Montréal. De dire tout et n'importe quoi, on a le pouvoir de dire. Mais encore faut-il, pour que ce pouvoir dire puisse réellement s'exercer, que, que la, notre voix porte et soit entendue. Et c'est vrai que si on est un migrant allophone et qu'on ne trouve pas quelqu'un qui parle notre langue, le pouvoir dire, il est complètement réduit à néant. Euh, et puis évidemment, la voix, la voix de chacun ne porte pas la même chose. Entre Justin Trudeau et Jennifer Giger, vous n'avez pas une voix qui porte aussi loin. Et donc, le pouvoir dire de Trudeau est nettement supérieur à celui de Jennifer. Qui est nettement supérieur à celui de beaucoup de migrants dans la précarité Donc, j'aurais envie de dire, l'intégration, c'est aussi comment accroître le pouvoir dire des personnes avec lesquelles on est, même pour dire qu'elles ne sont pas contentes des services qu'on leur offre. Il y a un petit peu du bruit derrière moi, il y a une petite souris qui vient se balader, qui n'a pas envie d'ailleurs que je la mentionne, euh, mais je, je sens ma fille qui se faufile là sous la table. Mais voilà, à côté, il y a le pouvoir agir. Euh, le pouvoir agir, c'est une autre capacité. Tout le monde a un pouvoir agir, a le pouvoir de euh, s'inscrire à un cours de français, a le pouvoir de créer une association, a le pouvoir de n'importe quoi, enfin tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, le pouvoir agir de tout le monde n'est pas le même. Et évidemment, le pouvoir d'agir de quelqu'un qui a des papiers de résident est évidemment un consommateur supérieur à quelqu'un qui est en son papier ou quelqu'un qui, comme en, Su en Suisse, ils ont décidé hier, vous savez ce qu'ils ont décidé hier, le Conseil fédéral de suisse, l'autorité suisse, de faire des procédures d'asile en 24 heures euh, pour les personnes pour lesquelles leur demande d'asile n'est pas crédible. 24 heures. Vous vous rendez compte le pouvoir agir d'une personne qui se trouve au bout de 24 heures avec une décision de refus néant. Donc, le pouvoir d'agir, là, de nouveau, tout le monde n'est pas le même. Et je dis que favoriser l'intégration créatrice, c'est aussi favoriser le pouvoir agir de l'autre. Et puis, la troisième forme de reconnaissance, c'est la reconnaissance mutuelle. C'est se reconnaître mutuellement. Nous nous reconnaissons mutuellement. Alors, nous nous reconnaissons mutuellement. Il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs formes de reconnaissance mutuelle. Une des formes de reconnaissance mutuelle, c'est la reconnaissance juridique. Nous nous reconnaissons mutuellement par le droit que nous, nous accordons. Les droits à l'éducation, à la santé euh, de citoyens, etc. Et évidemment, je trouve génial avec... Euh, au Québec, où visiblement, euh, la, euh, au niveau juridique, il y a certainement peut-être quelque chose de supérieur qu'au niveau des 24 heures données euh, dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas pour tous les requérants, hein, je vous rassure. Mais euh, évidemment, nous, vous, on ne peut pas tellement agir sur ces droits, mais on peut peut-être avoir en tête que les droits de l'autre ne sont pas forcément les miens et que j'ai plus de droits que l'autre, et peut-être de le verbaliser à l'autre. L'autre forme de reconnaissance mutuelle, c'est l'estime sociale, c'est l'estime que je porte à l'autre. Évidemment, cette estime euh, que je porte à l'autre, ben, cette estime elle n'est pas répartie équitablement dans la société. De nouveau, l'estime dont jouit euh, un, un Trudeau, 
est supérieure à celle que jouit, euh, que jou dont jouit Bénédicte, même si en trois mois, elle se trouve déjà suffisamment intégrée pour assister à la rencontre vidéoconférence de Promis. Euh, la question là, ça va quand même dire, pour le travail de l'intégration créatrice, comment est-ce que je peux montrer de l'estime à l'autre même s'il échoue dans tous ses efforts d'intégration, est-ce que je ne peux pas les lire en termes positifs comme une manière peut-être de rester loyal au sien, de ne pas oublier ceux qui sont en train de, je sais pas, le, le, un réfugié un palestinien aujourd'hui à, à Québec et qui euh, n'arrive plus à bosser, qui, euh, en pensant à ceux qui se, des, ou le, aux siens qui... Euh, qui risque de mourir en Cisjordanie ou à Gaza, ben, euh, peut-être qu'il peut paraître incompétent par les jours qui viennent, mais en réalité, c'est une façon d'être loyal au sien, de ne pas les oublier. Il y a une façon de, de voir en termes positifs. Euh, mais surtout, la forme de reconnaissance mutuelle la plus importante, je pense, c'est la reconnaissance mutuelle que je appellerais reconnaissance mutuelle sous forme d'approbation, en reprenant le vocabulaire de Ricoeur. C'est se reconnaître, mutu reconnaître mutuellement dans nos similitudes, dans nos similitudes d'être humain, d'appartenance à l'humanité. Vous allez me dire, mais, mais ça veut dire quoi ben, D'abord, ça veut dire que... Euh, nous sommes tous, tous les êtres humains, sont d'abord des êtres vulnérables. C'est étonnant. En Suisse, par exemple, il y avait à Lausanne, ils ont changé le nom, j'y suis peut-être pour quelque chose, soit dit en passant, ce serait vraiment, je serais super fier. Ils avaient nommé euh, une unité euh, dans un, le service de santé euh, de l'hôpital universitaire et qui s'occupait des demandeurs d'asile et tout ça, l'unité pour les populations vulnérables. Il n'y a pas d'expression plus débile que ça, parce qu'en utilisant l'unité pour les populations vulnérables, c'est comme si les demandeurs d'asile qui viennent d'ailleurs sont vulnérables, tandis que le soignant, lui, il est invulnérable. Superman, il ne souffre jamais, il n'est pas mortel, etc., etc., donc, un aspect important, c'est se reconnaître soi-même comme être vulnérable, qui ne supportons pas quand avec une personne avec laquelle on travaille, elle n'arrive pas à s'intégrer, malgré tous les efforts qu'on fait. Ça nous touche. Non, mais ça ne nous touche pas. On va dire que c'est l'autre qui est coupable parce qu'il n'y arrive pas. Et comme ça, on se protège soi-même, on garde sa carapace de Superman. Vous ne faites pas ça au Québec, mais ça se passe ici en Europe. Et donc... Euh, se reconnaître dans sa propre humanité, ça va amener à quelque chose qui, pour moi, est essentiel, que je n'arrive pas à justifier théoriquement maintenant, parce que je n'ai pas le temps, mais que j'avais écrit dans, dans le livre « La migration comme métaphore » que j'ai écrit, euh, c'est en fait, dans le rapport à l'autre, il s'agit de s'autoriser de ce que j'appelle des paroles précieuses. J'ai déjà parlé de précieux tout à l'heure en parlant de Godelier. Quand je parle de paroles précieuses, ça fait penser à Godelier, ça fait penser à mon frère, c'est mon deuil, mon intégration créatrice. Bon, bref. Euh, des paroles précieuses, c'est des paroles où je me découvre. Les professionnels en Europe, ils apprennent en général à maintenir une distance adéquate, on ne sait pas laquelle elle est, mais enfin bref, une distance adéquate avec les publics avec lesquels ils travaillent c'est-à-dire à ne pas trop se découvrir. Or, si je veux montrer à l'autre que je suis un être humain comme lui, donc que je suis aussi vulnérable comme lui, je ne dois pas lui montrer ce que je sais, je dois lui montrer ce que je ne sais pas. Je dois lui montrer que je suis moins un ado quand je rencontre un mineur non accompagné d'Afghanistan et que lui est un vieillard parce que son expérience à lui est dix mille fois supérieure à la mienne. C'est-à-dire de pouvoir aussi dire, montrer des émotions, dire que je ne suis peut-être pas parfait avec mes enfants, ce que je peux dire à des parents comme pédopsychiatres, dire qu'avoir la peine que j'ai eu à apprendre un peu le serbo-croate, 
que je comprends assez bien que ça soit super difficile pour l'autre d'apprendre le français qui plus est avec l'accent québécois. Alors ça, je n'ose pas dire que ça doit être difficile. Euh, non, je déconne. Euh, et donc, les paroles précieuses, c'est des paroles où j'ose me découvrir parce qu'en général, c'est souvent le migrant qui nous parle de son histoire, qui nous parle de sa trajectoire, qui nous parle de ses difficultés, et on a avec lui une relation asymétrique. Quand c'est à quelqu'un qui vient d'Haïti ou de Kinshasa, ça reproduit la relation asymétrique usuelle entre le nord et le sud, entre les anciens colons, bon, vous n'avez pas eu de colons, les Québécois, mais enfin bref, et les pays colonisés, et qu'il s'agit de rétablir une horizontalité, et une horizontalité où j'ose m'affirmer comme un être vulnérable qui souffre, par exemple, quand je vois que l'autre a reçu pour la quatrième fois une lettre comme quoi il n'est pas accepté, que son statut d'asile n'est pas accepté en Suisse, et que ça me touche, cette situation. Euh... Donc, ça fait que moi, par exemple, comme pédopsychiatre, je raconte souvent des exemples de mon histoire personnelle. L'exemple que je racontais tout à l'heure, Aïda, avec Zelda, euh, par rapport à, à la garderie, euh, je le raconte à des parents qui ne euh, sont pas reconnus à l'école, euh, qui souffrent que leurs enfants apprennent plus vite le français que. Mais bon, j'aurais dû, je ne sais pas, j'ai causé comme si j'avais trois heures devant moi. Je suis de nouveau incompétent pour cibler mon propos. Je vous montre ma vulnérabilité, puis je vous laisse comme un petit espace pour des questions. Merci bien. Merci Jean-Claude pour ce, ce, ce beau partage. On ne s'est pas reconnu, puis ça fait quand même 20 ans qu'on ne s'est pas vu en personne, mmh. et c'est normal aussi. Je, je te reconnais comme tu m'as identifié par la suite. Je trouve que l'exemple des Zelda sont super parce que nous, on a aussi, les, juste une petite parenthèse, on a des agents de liaison qui travaillent justement auprès des parents dans les écoles, dans les classes d'accueil, puis ce qu'on voit souvent, ben, c'est cette, cette perte de, de statut social. Dans le fond, tu utilises les mêmes, tu dis les mêmes choses, mais nous, on utilise juste une autre terminologie. Puis c'est ça qu'on voit souvent, où les enfants traduisent pour les parents et puis... Euh, mais ils rigolent, ils ont en quelque sorte honte parce que les parents ne sont pas capables de s'adresser à l'autre dans, dans la nouvelle langue. Donc, c'est tout à fait légitime et normal. Puis merci beaucoup pour, ta, pour tout ce partage. C'était juste magnifique. Puis je laisse la place à Jennifer pour gérer des questions. Oui, alors, euh, pour ceux qui ont des questions, vous allez pouvoir lever la main, puis on va y aller par ordre... Euh... Alors, euh, voilà, je vous laisse euh, lever la main si vous avez des questions. Alors, ça peut être des questions, ça peut être des désaccords, ça peut être euh, tout ce que vous voulez, quoi. Euh... Ah ben juste, alors, moi, j'aurais une question par rapport, je n'ai pas levé la main, mais, mais juste, euh, il y a quelques années, je sais qu'en Suisse, le demandeur d'asile, euh, il fallait euh, prouver, en fait... Euh, et tu ne pouvais pas te présenter puis cacher tes papiers comme demandeur d'asile et puis tu avais, je ne sais pas, quand même quelques semaines à l'époque de Blocher. Je me rappelle qu'il avait serré la vis il y a déjà une vingtaine d'années. Mais là, ce que tu nous dis, qu'en 24 heures, la décision est prise pour un demandeur d'asile, il est renvoyé chez lui? Mais écoute, j'ai lu ça aujourd'hui hein, dans le journal. Et ce qui, en fait, grosso modo, ce n'est pas évidemment pas, pas pour tous les requérants d'asile. Mais donc, on a, euh, entre autres, en Suisse, enfin en Europe, euh, dans ce qu'on appelle l'espace Schengen, qui sont les, les accords de Schengen, et les, euh, et les accords qui des pays ont, ont signé aussi ce qui s'appelle les accords de Dublin, c'est-à-dire que euh, la, la personne migrante qui est arrivée dans un pays d'Europe, qui a mis par exemple les pieds en Italie d'abord, eh euh, et qui a été identifiée en Italie, reconnaissance par identification, eh bien, elle n'a pas le droit de demander l'asile dans un pays tiers. Jusqu'à aujourd'hui, dans ces situations Dublin, eh bien, euh, il y avait six mois pour identifier la possibilité du retour. Et puis, en plus, il y a eu aussi, des... à un moment donné, la Grèce, à un moment donné, la Hongrie. On ne pouvait plus renvoyer des gens dans le pays d'origine. 
Alors, je pense que ça va s'appliquer beaucoup pour ces situations Dublin en disant, si on arrive à savoir rapidement que la personne a passé par un pays tiers, eh bien, on peut le renvoyer rapidement. Mais tout de suite, dans le journal où j'ai lu, mais c'était un journal, euh, euh, pas du tout, euh, c'était pas le monde ou euh, je ne sais pas quoi, un, 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 un canard local, il, il disait simplement que, que, bah, que très clairement, bah, ça, pour pouvoir le renvoyer, il faut qu'il puisse être réadmis dans le pays d'origine. Donc, il doit avoir ses papiers. S'il n'a pas ses papiers et puis qu'il n'est pas accepté... Dans le... donc ils vont décider en 24 heures, mais ça ne veut pas dire qu'il va être renvoyé en 24 heures. Mais cela dit, ça montre que la loi est de plus en plus restrictive. Euh, puis de nouveau, aux élections fédérales, il y a quelques semaines, c'est l'UDC, qui est le parti le plus à droite en Suisse, qui a gagné les élections et qui est anti-étranger. Donc ça ne va pas s'améliorer beaucoup. Alors, euh, Franz, tu avais levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, maintenant que je vous connais, je vous reconnais. Euh, et on reconnaît beaucoup de ce que vous avez mentionné. Je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivé très jeune ici à l'âge de 10 ans. Et depuis 2015, j'accueille beaucoup de migrants, mais surtout de la communauté haïtienne, celui qui avait un vœu de moratoire, qui était un sursis temporaire de, de renvoi au pays. Donc, il y a eu beaucoup de nos euh, compatriotes ici qui étaient exposés à des déportations. Donc, on a dû faire beaucoup de revendications pour finalement un programme de régularisation en 2016. Et par la suite, en 2017, suite euh, au, à Donald Trump qui ne voulait pas renouveler euh, ce qu'ils appellent le TPS, Temporary Protected Status, aux États-Unis, il y avait là encore 50 à 60 000 de mes compatriotes qui étaient exposés à un possible retour en Haïti et le Canada, par M. Trudeau, <coughs> pendant, en janvier 2017, a dit « Venez au Canada si vous fuyez la persécution, la diversité c'est notre force, alors qui est venu c'est mes compatriotes ?» Et je vous en parle, c'est parce que justement j'ai appris justement euh, le lien entre redevenir un migrant et être un, ce qu'on appelle un Québécois d'origine haïtienne. Je me réclame plus maintenant un Haïtien qui, fièrement, avec plaisir, qui vit au Québec ou qui vit au Canada, parce que la question sera toujours d'où viens-tu. Et une des raisons pour laquelle je le fais aussi, c'est étant donné que j'accueille beaucoup de mes compatriotes, euh, le fait de me reconnaître avant tout comme Haïtien déjà crée un lien euh, de, de, de confiance. Okay? Euh, L'autre chose que je voulais ajouter, parce que vous avez mentionné justement les Haïtiens qui ont vécu tous les tours membres pour arriver ici au Québec et on parle justement de cette migration qui passe du Brésil, Chili, etc. On parle de 10 pays, 14 pays dans la, la forêt amazonienne où les gens ont perdu des membres de leur famille, qui ont vu des membres, etc. Ce que j'ai constaté quand je travaille avec euh, ces, ces migrants, euh, ce que moi je les appelle des protégés, c'est que leur niveau de résilience est plus élevé que des gens qui partent de leur pays d'origine et qui arrivent directement ici au Québec et qui recherchent des aides. Là, je n'ai pas compris les der la dernière phrase. De, de trouver la solution magique. On va tout euh, je suis désolé, okay. mais Alors, la, fin, on avait migrants, la dernière si on minute... Donc... Donc... Quand on t'entend pas, ça coupe ton... Bon, alors... Oui, le Wi-Fi... Est... Oui, attendez, je vais essayer de mettre le câble. Peut-être ça va être mieux. Donnez-moi un instant. Parce que se trouve mon bureau, malheureusement, le Wi-Fi, des fois, coupe. Alors, je sais pas. Est-ce qu'il y a une question qui a été posée? Euh... Je ne sais pas. Je n'ai pas entendu de question. Je crois qu'il arrivait à la question. Ah, okay, Vous okay. m'entendez maintenant? Oui, ça va mieux? Oui. Je peux peut-être, euh, Franck, bon. tu pourrais peut-être fermer ta caméra. Des fois, ça aide à la connexion. Ah, OK. Très bien. Alors, on va faire ça. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. OK. Très bien. 
Alors, je ne sais pas où nous étions euh, arrivés, mais je vous parle justement de ces gens qui ont quitté Haïti, entre autres, ou d'autres pays d'Afrique et ailleurs qui sont passés par Brésil ou 10 ou 14 pays et ont vécu euh, le, le, le drame de passer par la forêt, le euh, Dorian Gap, qu'on appelle, et qui ont vu, euh, qui ont été euh, arnaqués, tués, violés, etc., et quand ils nous arrivent ici, pour, par expérience, j'ai remarqué une plus grande combativité, une plus grande résilience à vouloir euh, s'établir ici et se, euh, acquérir une identité, contrairement à d'autres qui peut-être ont quitté le pays et sont arrivés en avion ici avec visa, ce qui est le cas présentement depuis euh, qu'ils ont qu'on a fermé le chemin Roxham, si vous étiez au courant de ce qu'était le chemin Roxham, où les gens rentraient d'une manière euh, irrégulière et qui, dans un sens, c'était peut-être souhaitable qu'on le laisse, parce que depuis qu'on a fermé le chemin au sein, présentement, on a des mois records de gens qui arrivent avec des visas, et le système d'immigration et d'accueil que nous avions auparavant pour les repartir, etc., n'est plus là. Donc, on se retrouve avec des gens qu'on doit intégrer le plus rapidement possible, pour ne pas dire assimiler pour l'instant, parce que le système prend beaucoup plus de temps à faire le processus de demande, et on se retrouve dans beaucoup de cas d'aide des cas d'itinérance, des gens qui avaient un visa en très très peu de temps se retrouvent avec un cas d'itinérance, ils n'ont pas de manteau d'hiver, ils ne peuvent pas manger, euh, s'ils étaient hébergés pendant une semaine ou deux par des amis, maintenant on leur dit « désolé, tu dois trouver un emploi ». Donc la, la question d'immigration euh, prend des dimensions euh, à la hauteur des décisions d'immigration qui sont prises dans chacune des pays. Et vous avez parlé justement des tiers pays sûrs, Ici au Québec, enfin au Canada, nous avons la relation entre les États-Unis justement du tiers pays sûr qui finalement est devenu beaucoup plus restrictif, mais qui crée d'autres défis d'immigration, qui est une immigration illégale où les gens pour revenir arriver ici à travers les restrictions sont obligés maintenant de rentrer clandestinement. Et une des raisons qu'on peut, ils peuvent demander l'asile, c'est qu'ils il doivent démontrer qui sont ici au Québec ou au Canada pour au moins 15 jours, ou 14 jours. Et ça, c'est en lui-même, représente des, des, un défi quand vous ne voulez pas être reconnu comme illégal. Alors, je reconnais beaucoup euh, ce, que vous, ce que vous dites. Et au niveau, justement, de la, la question euh, de santé mentale, on s'aperçoit, euh, dans les derniers temps, les gens que je rencontre sont beaucoup plus euh, dans des problématiques de santé mentale qu'auparavant. Justement, peut-être pour deux raisons. Une, euh, la première qui est ce manque de résilience et de combativité. Et deux, que les gens arrivent avec cette idée que tout est magique, tout va se faire facilement et ils se retrouvent plus rapidement dans un cas de vulnérabilité qu'ils n'auraient pas eu auparavant. Alors, tout le climat, ce climat global, euh, national ici au Canada, amène beaucoup de gens à se dire « Oh my God, est-ce que j'ai pris la bonne décision ?» Et beaucoup maintenant se questionnent « Est-ce que je devrais retourner chez moi ?» Ou « Je devrais peut-être essayer aux États-Unis, etc. » Et là encore, ça pose d'autres problèmes, comme on l'a constaté euh, depuis maintenant à peu près un an, des gens effectivement qui sont arrivés des États-Unis et qui tentent de retourner parce qu'ils ont cette impression, tant au niveau économique que au niveau politique, que finalement c'était plus facile au Sud qu'au Nord. Et nous avons vu des gens qui sont morts, justement, oui. en tentant de retourner du nord vers le sud. D'accord, merci beaucoup. Alors, écoutez, je n'arrive pas à répondre à tout ce que vous avez dit, euh, à réagir à tout ce que vous avez dit. Euh, je vous dirais d'abord, euh, bon, je n'aime pas le mode résilience. Je n'aime pas le mode résilience parce que c'est comme si… Euh, la bah, résilience en plus, ça vient de la physique des métaux et c'est le degré d'élasticité d'un métal au coût qu'il reçoit et que je trouve que la psyché humaine n'est pas un métal. Et puis que euh, surtout le piège de la résilience, c'est de penser que s'il y a un problème, c'est que l'autre n'est pas assez résilient. Donc on utilise en quelque part le modèle que j'appelle des déficits, c'est l'autre qui est déficient entre autres dans sa résilience. Alors on peut le féliciter pour sa résilience quand il en a, mais etc. Donc, mais je dirais que, évidemment, les personnes qui ont fait tout ce parcours dont vous parlez, ils ont manifesté un pouvoir agir extraordinaire tout au long de ce parcours. C'est comme le minant d'un accompagné afghan dont je parlais tout à l'heure. Et c'est quelque chose qu'il faut effectivement relever, souligner. Euh, et c'est une façon de montrer de l'estime à l'autre que de le souligner. 
Et, et c'est vrai que, euh, le... Mais à part ça, il y a un grand autre truc, c'est que dans un parcours comme ça, il y a ce que j'appelle un monde de survie. On lutte pour sa survie sur le temps. Quand on passe la forêt entre la Colombie et Panama, ben c'est effectivement une survie euh, perpétuelle. Et quand on est dans la survie, on est fixé sur le moment présent. On a des réflexes de survie, des mécanismes de survie mis en place qui, qu est dans, qui vont nous faire qu'on ne va pas... Euh, quand on a une perte, on n'a pas le temps d'en de, de faire le deuil, on va être complètement dans la survie, dans la survie, puis on va trimballer ces pertes, comme je dis d'habitude, dans un espèce de congélateur. Donc, on peut donner l'impression d'être plus résistant que d'autres, mais aussi parce qu'on est dans la survie plutôt que dans la vie. Euh, donc, d'autre part, euh, par rapport à... Évidemment, quand les conditions migratoires sont telles qu'on risque de ne pas avoir de permis de séjour, etc. Alors, de nouveau, je n'utiliserai pas le mot vulnérabilité, vu que nous sommes tous vulnérables, et que ce n'est pas que le cas des Haïtiens qui sont passés par tous les pays du monde. Euh, moi, j'utiliserai, je reprendrai l'histoire de deuil et de deuil de sens. C'est-à-dire, mais je n'ai pas eu le temps de mentionner, c'est-à-dire qu'un deuil de sens particulier, c'est le fait que toute personne migrante a un projet migratoire. Projet migratoire qui est de se marier à une Québécoise, qui est de trouver un lieu de survie, qui est d'améliorer sa situation économique, qui est je ne sais pas quoi. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de migrants, comme ceux que vous décrivez, qui peuvent avoir un échec de leur projet migratoire qui perdent le sens de leur migration. Et ça, c'est probablement la perte la plus douloureuse et qui, évidemment, a ses conséquences. Ça, ça me fait rebondir sur le fait que Monia, dans le, la discussion, euh, a posé une question. Les migrants, lorsqu'ils atteignent leur destination, sont souvent confrontés à des difficultés d'accès aux soins de santé, au logement, à l'alimentation, à l'éducation ou à l'emploi, des difficultés bien réelles. Est-ce qu'un accompagnement, un soutien d'ordre psychologique à l'arrivée au pays d'accueil favoriserait, selon vous, une intégration du migrant aussi près des cas extrêmes, comme par exemple le suicide Alors bon, d'abord, je dirais que il n'y a pas la, la possibilité d'offrir un soutien psychologique à tout le monde. En plus, euh, J'aurais envie de dire aussi, ça dépend du psychologue. En tout cas, en Suisse, peut-être tous les Québécois sont nourris d'interculturalité, de reconnaissance du migrant. Mais comme je vous disais, le psychiatre qui traitait les Italiens avec la personnalité prémorbide typiquement très alpine, je ne lui dirais pas d'aller voir des migrants. Bon, il est par chance mort depuis longtemps, mais euh, voilà. Donc, ça dépend quel psychologue, ça dépend quelle capacité de reconnaissance mutuelle et d'intégration créatrice, il a avec la personne venue d'ailleurs. Mais je pense que n'importe quel, euh, euh, quand il s'agit de, de vous parler de confrontation, de difficulté d'accès aux soins de santé, au logement, à l'alimentation, à l'éducation, à l'emploi, c'est, comme vous dites, des difficultés bien réelles. Et par rapport à ça, euh, de quoi est-ce qu'a besoin le migrant Il a d'abord besoin de quelqu'un qui reconnaisse que c'est des difficultés bien réelles, que ce n'est pas parce qu'il a un compétent à chercher un emploi qu'il n'a pas d'emploi, que ce n'est pas parce qu'il fait du tourisme médical. On a beaucoup entendu autour des migrants qui, en Suisse qui euh, coûtent cher au système de santé parce qu'ils vont d'un médecin à l'autre. Et donc, on va mettre la faute sur le migrant. Ou juste pour dire, euh, mais ça va... Il manque de volonté à surmonter ses douleurs, lu effectivement par rapport à des migrants. Alors, de pouvoir reconnaître la réalité de ces difficultés-là, la réalité des efforts que l'autre fait pour les surmonter, et évidemment la souffrance qu'il a de ne pas y arriver. Et, et j'aurais envie de dire, ok, peut-être, oui, évidemment, s'il y a des menaces suicidaires, il faut aller voir un psy, comme par exemple le suicide, si on a des symptômes de cette double marginalisation dont je parlais tout à l'heure chez des jeunes, oui, ça vaut la peine d'avoir un psy, mais en attendant, n'importe quel professionnel ou membre du pays d'accueil 
ou personne qui, comme Franz, euh, qui a l'expérience de migration lui-même et qui aujourd'hui se dit « je suis un haïtien », euh, vivons au Québec, je trouve que c'est bien au niveau de la loyauté avec le pays d'origine, ben, peut faire quelque chose pour renforcer cette reconnaissance de l'autre. Et j'aurais presque envie de dire qu'il faut essayer de s'imaginer comme des généralistes, c'est un psy qui cause, mais je pense qu'il il faut avoir quelqu'un qui, euh, qui arrive à nous reconnaître dans nos difficultés, dans nos ressources, c'est d'abord ça qui est important. Et c'est, j'imagine, ce que promis fait. Euh, et c'est pour ça que vous êtes si nombreux ici. Voilà. Alors, moi, j'ai juste une petite anecdote, si vous permettez. Le mot résilient, je dois vous avouer, ça fait des années que je l'ai laissé, mais c'était peut-être pour le, le, notre groupe ici que je l'ai euh, utilisé. Euh, je vais juste vous dire qu'en 2017, j'étais dans un bureau d'avocat avec une de mes protégés. Et il y a quelqu'un qui m'interpelle, M. André, M. André. Et il me dit, est-ce que votre père se nomme tel Est-ce que votre mère se nomme tel Je dis oui, il dit, mais nous sommes cousins. Un cousin que je n'ai jamais connu. Il se retrouve à être du côté maternel, quelqu'un que je ne connaissais pas. Et c'est pour ça que très souvent, je demande à mes compatriotes, tout au moins, d'essayer d'avoir une ouverture d'accueillir les gens, parce que quelque part, on est parents. Et de pouvoir avoir un ancrage déjà de quelqu'un qui vit ici. Alors, je voulais juste partager justement cette belle expérience que j'ai vécue. Merci beaucoup. Merci. On va passer à la dernière question, Monsieur Antoine. Le micro. Oui. <rire> On ne vous entend pas. Il faut mettre le micro. C'est en bas à gauche. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui parfait. On entendait, mais on n'entend plus. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? Oui. oui. D'accord, merci. Et je n'ai pas de questions au fait, mais je voudrais remercier M. Sinon Docteur Métro pour euh, la présentation, la clarté et le fait que ça m'a permis de comprendre certains comportements des miens ici. Et quand je dis miens, c'est d'abord les Africains comme moi, et, et les Noirs, et dans leur comportement, et, et toutes ces clarifications qui font que, par exemple, quand je suis devant un Québécois et un Africain, et je comprends des, je comprendrai désormais, désormais le zèle de l'Africain qui est en quête d'intégration veut être plus, ou bien cherche à être plus royaliste que le roi. Donc, et ça, c'est juste un élément que je donne pour faire comprendre. Et parce que moi, je suis d'abord étudiant ici, j'ai été étudiant ici, et j'ai étudié sept ans, et je suis devenu et, résident permanent, ça ne fait pas longtemps. Et je cherche aussi à m'intégrer en tant que, comme vous dites, dans le temps. J'ai été étudiant, je me suis intégré en tant qu'étudiant. Maintenant que je suis résident permanent, je cherche à m'intégrer comme résident permanent. Donc, je sais Merci ce que beaucoup. je pense qu'il <rire> y a un cap, il y a un grand fossé entre, entre les deux. Je voudrais remercier, après vous avoir remercié, remercié plus, pour dire, je pense que cette démarche, de vous inviter à faire cette conférence aussi riche et avec tous les exemples que vous avez donnés, devrait enrichir la prise en charge. Parce que, comme on le dit en médecine, parce que je suis professionnel de santé, et chaque malade est un cas. Et chaque réfugié devrait être un cas fondamental à étudier et à approcher avec ses problèmes. Et je remercie donc euh, l'organisation de cette conférence et je vous remercie, et Dr. Metro, pour cette présentation et qui m'a beaucoup enrichi. Nous Merci. avons dépassé l'heure, je pense. Que je je m'arrête. Bonjour, euh, Jean-Claude, en ce moment, le réseau, euh, le réseau de santé au Québec, il est en grève parce que les infirmiers et les infirmières, ce n'est pas du tout les mêmes conditions qu'en Suisse. Fait que, ben, on vous soutient, M. Gunjo. Ce matin, j'ai klaxonné pour euh, offrir un soutien. 
Mais j'aimerais juste vous dire, peut-être on pourra à la fin de la conférence, Jean-Claude, envoyer quand même le lien vers ton livre, ton dernier livre, où on retrouve toutes ces belles... Euh, bah, tout, tout ce que tu, tu viens de dire. Donc, ça serait peut-être intéressant. Euh, C'est sûr que, promis, nous, on va acheter quelques-unes, mais peut-être pour les, pour les autres personnes qui désirent euh, ce, 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 ben, acheter, ça serait une bonne euh, occasion. Merci beaucoup. Merci, Antoine, hein, pour les mots tout à l'heure. Euh, C'est très, très chouette. Euh... J'ai bien réussi à voyager au Québec pendant une heure, ou bien ça allait, ce n'était pas trop... Euh... Hors de votre réalité, ça a joué. Donc. Vous avez voyagé sans manteau, c'est bien. <rire> c'est assez génial, cette impression, cette image de voyager euh, euh, par vidéoconférence interposée. C'est vraiment. Euh, la technique, ça a quand même du bon, hein, même si je n'arrive pas à me à migrer dans le monde de la technique. Il oh, y a quand même des choses chouettes. Mais c'est intéressant, je raconte ça. Mais j'étais juste en train de penser que, que ce n'est pas anodin. Aujourd'hui, toute personne migrante a son smartphone, peut parler avec les gens du pays d'origine, etc., etc., et puis, euh, ben, moi, je me souviens à l'époque où j'étais au Nicaragua, c'était la fin des années 80, donc ça fait 35 ans, c'est quand même pas si vieux que ça. Bien, en téléphone de 3 minutes, ça coûtait 100 francs suisses. Euh, c'était une véritable fortune, donc euh, on ne pouvait pas se permettre. Donc, le, le contact avec le pays d'origine, nourrir la loyauté au monde d'origine, comme je disais, l'intégration créatrice, c'est d'arriver à nourrir le lien à ces deux mondes. Notre migration dans le temps via le smartphone fait que peut-être il y a aussi des possibilités comme assez chouettes de nourrir le lien au monde d'origine aujourd'hui qui n'existait pas auparavant. On a une dernière main levée. Mariam? Euh, vous m'entendez? Oui. Oui? OK. Merci. Euh, bonjour, merci pour votre présentation. C'est Mariam, je suis agent de la zone scolaire. Et comme Aïda l'a bien mentionné, mais franchement, on a beaucoup de, comment dire, on rencontre beaucoup de défis aussi. C'est dans le, euh, le sujet que vous avez déjà parlé. En fait, je viens de trouver ici, vous avez un c'est bon article sur ex exclusion, que faire de la honte. On a déjà, déjà vu, on fait des commentaires avec les parents, avec les, euh, avec les élèves ici. J'ai une petite question parce que vous avez parlé de, de l'intégration cré créatrice. D'accord, est-ce que si je comprends bien, idéalement, alors la capacité créatrice des hommes leur permet de réaliser une intégration créatrice dans le pays d'accueil. C'est ça C'est juste d'accord. Alors, est-ce que ça... Attendez. Est... Pardon. Oui. Oui, allez-y, je, je vous dirai. Je, oui, je préciserai oui. après. Oui, c'est ça. On fait ce privilège parce que alors, je m'intéresse que vous à, à, à propos de ce sujet de l'intégration. Alors, je voudrais savoir, est-ce que l'intégration créatrice, est-ce que ça pourrait aider euh, pour... Euh, ça pourrait aider que... Comment dire C'est pour euh, relever les défis de, par exemple, de... Euh, les défis des jeunes immigrants qui ont, par exemple, comme exclusion ou, comme on dit, pas ça, comme on dit, ils ont beaucoup d'allons aussi dans la société parce que, comme on dit, ils, par exemple, ils n'ont pas le sentiment d'apparence à, à la société d'accueil aussi. En fait, je pense que ça vient de, de manque de, ou de faible estime de soi. Est-ce que on a une intégration créatrice, est-ce que ça, ça pourrait aider pour euh, pour euh, résoudre alors les, les problèmes comme ça aussi, les défis comme ça, surtout pour les gens, pour les gens. Okay. Qui... Mais si je n'ai pas compris tout, mais ce n'est pas grave. Okay. Euh... Mais j'ai peut-être juste quand même dire l'intégration créatrice. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ouais. qu'il n'y a pas de modèle d'intégration, c'est toujours une création. Mais ce que je n'ai peut-être pas assez précisé tout à l'heure, c'est l'intégration, elle est réciproque. C'est-à-dire, si je rencontre une famille avec des élèves, euh, par exemple, d'une de vos classes euh, migrants, j'entre dans un autre monde quand je les rencontre. Donc, je migre à quelque part en même temps qu'eux migrent chez moi. 
Et à quelque part, je perds aussi mes repères parce que le monde de l'autre n'est pas tout à fait celui auquel je suis habitué. Et que donc, évidemment, l'intégration créatrice, c'est une œuvre du migrant qui vient d'ailleurs et du migrant que je suis moi-même quand je rencontre cette famille qui est d'une autre origine. Parce que finalement, il faut bien avouer que dans tous les problèmes d'exclusion, etc., il y a à la fois euh, les préjugés, les a priori des mondes de la pays, du, du pays d'accueil, on a parlé des lois, on a parlé de, de ce que j'appelle ce modèle des déficits, on les voit les déficits chez l'autre plutôt que chez soi, et qui finalement va mettre le fardeau de l'intégration seulement sur ses parents, ses enfants, etc., alors que justement, il s'agit de se répartir ce fardeau, c'est-à-dire c'est aussi moi qui dois m'intégrer à leur monde en même temps qu'eux qui s'intégrent bien. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu. Et à ce moment-là, on oui. lutte contre l'exclusion. Oui, je comprends mieux, merci. Ok. J'ai répondu à ta question, Monia. Ok. <rire> Parfait, donc je crois que toutes les questions ont été répondues. Euh, Monia, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose euh, Non, je voulais juste vraiment remercier euh, Jean-Claude pour euh, sa, sa, sa présence aujourd'hui qui est, euh, qui est, qui est vrai, véritablement très appréciée et euh, ben, qui a fait quand même un, un, un beau tour, un beau détourage de, de l'intégration et, et de l'immigration. Donc, euh, pour ma part, c'est euh, un grand merci. Merci aussi, c'est chouette. Et merci aussi pour les mots de Daniel hein, et tout ça. Merci. On a été ravis de, de vous recevoir. Je crois que ça a plu à, à tout le monde. Donc, un grand merci. Puis, on remercie aussi tous les participants de s'être connectés à notre conférence. La prochaine conférence aura lieu le 12 décembre. Et euh, ce sera euh, Roxane de la Sablonnière, donc euh, professeure titulaire en psychologie à l'Université de Montréal, qui va venir nous parler euh, des défis liés au bien-être euh, quant à la navigation dans les différentes identités culturelles. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez euh, vous inscrire là sur notre site web. Donc, voilà, merci à tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Claude. Merci, merci Aïda et Jennifer Bonjour, de m'avoir invité, c'était très cool. C'était qu'un au revoir. Ok, super. Alors au revoir le Québec et bonne journée. Ici, il fait nuit maintenant. Bonne journée. Okay. Bye, bye.